बैलेंस करते करते तब ऊपर मुमेंट गो सब नीचर दिखे कलम चले आसे तो बैलेंस एग्जांपल टपर जो दरकार कत सर वही टाइप का जो भी बैलेंस करते जाए ता हले वही टार मने उल्टा जी डायरेक्शन वही डायरेक्शन है वही समान परिमाण मोमेंट दिखता होगा ना जो भी टाइप बैलेंस करते जाए ना तो आर के एक बात था बोल सकी सर आई मैं एक मेथड की रूम देखे सलाम जब प्रोटेक्टर मेंबर जो भी आला दाला दाल बरों तुम्हें नॉरी स्विल बार बोले बो जे कौन है अप्रॉक्सिमल रस्ते बोले बोलते से जे तुम्हीं जे ए जे अखने जा थर्ड सिक्स पाइस है फिर थर्ड सिक्स से रूल टाटा हो बे ना ताहले की तो उत्तेजो तुम रूल टाटा दवा मानी हो ची ए इधर कोनो शेयर फोर्स नहीं क्यों तो कुछ हो तो बोले ना एकोला में আমরা বলতেছি অ্যাপ্রক্সিমেট এটা মানে ইয়ারি মানে একেবারে ট্রু টা ইস্যু মানে হাইপোথিসিস এই জায়গাতে তো এই জয়েন্টে একটা মাত্র মোমেন্ট একটা কলাম একটা বিন তাহলে পুরোটাই দেই কিন্তু এখানে ইকুইলিব্রিয়ামের জন্য এই জয়েন্টের ফিবোডি যখন কত দেই যে জয়েন্টের ফিবোডি লাল করে দেয়া আছে তারপর এখানে আঁকলাম এই জয়েন্টের ফিবোডি যখন আঁকবো এখানে কিন্তু তিনটা মেম্বার এই জয়েন্টে মিট করছে একটা কলাম डिपेंड कर E I over L इतने हम रे एक्सप्रेशन लिखे थे सी तार मने E I जो भी समान होए इस क्षेत्र धुरो नहीं ताले L जार बिशी हो पे छे तो तो कम लोमोमेंट नहीं 
कलम कलमेटे शेषेमस शेयरेक्टते मान शिखे चार बुझानी कथा समस्या
হ্যাঁ বলো কি নিয়ে কি কি প্রবলেম বলো যেটার মধ্যে জায়গা নাই বাইরে জায়গা নাই ভিতরে জায়গা নাই সেটা কি ওটা তো বাইরে আর ভিতরে জায়গা নাই কেমন আবার কোনটার তো বাইরে ভিতরে জায়গা আছে তুমি দিয়ে নিবো এটা তো তোমাকে বোঝানো এটা তো তোমাকে বোঝানো হয়েছে আশা করতেছি এখানে কোনো সন্দেহ কনফিউশন হওয়ার কোনো কারণ নাই কারণ হচ্ছে তোমাকে বুঝাই দেওয়া হয়েছে লোয়ার এন্ড আর লেফট এ যাবে তারপরে বিমের কনভেনশন কোনো কনফিউশন এর একটা স্কোপই নেই স্যার আর একটা প্রশ্ন ছিল স্যার বলো স্যার কলামের বিএমডি এর ক্ষেত্রে যেখানে ফিক্স সাপোর্ট এখানে তার উপরের যে মোমেন্টটা 4.6 এর এটা কি সবসময় অর্ধেক হবে আমি বুঝি নাই স্যার কলামের বিএমডি নট নেসেসারিলি তোমাকে কতদিন বলে দিছিলাম যে এই যে বিমের শেয়ার এক্সেল ফোর্স বাই এখান থেকে ত্রিভুজ থেকে এই কলামের শেয়ার ফোর্স আবার এই বিমের এক্সেল ফোর্স থেকে যেটা আসবে যদি এক্সেল ফোর্স নেগলেক্ট না করো তাহলে একরকম হবে আর এক্সেল ফোর্স নেগলেক্ট করলে একরকম হবে তোমার উপর থেকে যদি আমি আসতে থাকি তোমার এটা অর্ধেক হবে এবং কোনো একদম নিশ্চিত না ডিপেন্ড করতেছে তুমি যদি বিমের এক্সেল ফোর্সটাকে নেগলেক্ট করেই আসা একরকম হবে আর নেগলেক্ট না করে স্পিড যদি সবটা কনসিডার করো যেমন এখানে পয়েন্ট ফোর এইট কনসিডার করলে একটা হবে আর পয়েন্ট ফোর এইটের জায়গায় জিরো করলে আর একটা সব কোনো ধরনের এমন না যে সবসময় অর্ধেক হইতে হবে এইটা একটা ভ্যালু স্পেসিফিক ভ্যালু একটা জায়গায় আসছে ঠিক আছে জি স্যার তাহলে আমরা এখন লেটারাল নোডে যাব আর কোনো কোশ্চেন আর কোনো কোশ্চেন কি আছে কারো না স্যার নেই মা আমাদের 120 জনের মধ্যে মাত্র 74 দেখা যাচ্ছে আমরা এই 74 এর মধ্যে রোল মানে ডাকলে বোঝা যাবে মধ্যে হয়তো 40 জন নাই আমরা মনে হয় গতদিন ল্যাটারাল লোডারটা শুরু করছিলাম তাই না মনে আছে কি ল্যাটারাল লোডের মধ্যে আমরা দুইটা মেথড করব কি তোমরা কি শুনতেছ আমাকে জি স্যার শোনা যাচ্ছে স্যার আচ্ছা এটা আমরা গতদিন পড়ছিলাম পোর্টাল ফ্রেম কাকে বলে পোর্টাল মেথড কাকে বলে পার্সিয়াল ফিক্সিটি কি জিনিস যদি ওই কোশ্চেন না তারপর আমরা পড়ে নেছিলাম তারপর এরকম একটা পোর্টাল ফ্রেম যদি হয় সিঙ্গেল তাহলে কি হয় সেগুলো তো বুঝে নিছিলাম একটা মিনিট তাহলে আমি একটা ক্লাসে আসি তুমি দুই ঘন্টা কথা দেন পরে ফোন করো হ্যাঁ আমার যতটুকু মনে আছে আমরা যে মাঝখানে একটা পয়েন্ট অফ কন্ট্রাফ্লেক্সার হয় ফ্রিকশন ডিফ্লেকশন ডায়াগ্রাম কে বিমের মাঝখানে একটা পয়েন্ট অফ কন্ট্রাফ্লেক্স থেকে পজিটিভ মুভমেন্ট আর থেকে নেগেটিভ মুভমেন্ট তোমাদের কি মনে আছে স্যার একটু শর্ট রিভিউ করলে ভালো হতো শুধু এই অংশটুকু স্যার এই ল্যাটারাল লোডের অংশটুকু হ্যাঁ ঠিক আছে তো আমরা প্রথমে এই মেথডটার নাম হচ্ছে পোর্টাল মেথড কেন যেহেতু এটা বেসিক এলিমেন্টারি একদম এলিমেন্টারি ফর্মটা পোর্টাল ফ্রেম থেকে শুরু এই জন্য আমরা প্রথমে একটু দেখে নিই পোর্টাল ফ্রেমটা কি জিনিস পোর্টাল ফ্রেম বললাম সিঙ্গেল স্টোর সিঙ্গেল স্প্যান মাঝখানে ডাবল নাম দেখো এখানে একটা কলাম প্লিজ না বুঝলে বলো এখানে একটা কলাম একদম লাস্ট এন্ড একটা কলাম এবং এটা একটা বড় স্প্যান সেই এটাকে বলছিলাম আমরা পরেরটাও একই রকম পরেরটাও একই রকম মাঝের সামনে পরেরটা এটাকে বলছিলাম আমরা পোর্টাল ফ্রেম পোর্টাল ফ্রেম এরকম সেটা ফিক্সড হইতে পারে হিঞ্জ হইতে পারে 
এখন তোমাদের প্রতিদিন বলছিলাম এরকম একটা পোর্টাল ফ্রেমে যদি একটা ল্যাটারাল লোড তোমাদের পরবর্তী ক্লাসগুলো আমরা পড়াবো কেন ফ্লোর লেভেলেই দিচ্ছি এখন আজকাল এটাতে না যায় এক ল্যাটারাল লোড যদি রুফ লেভেলে অ্যাপ্লাই করা হয় मोटामुटीबे যেহেতু এই পয়েন্টটা একটু দূরে সরে যাবে এই পয়েন্টও সরবে কিন্তু মাঝখানে বিমটা তাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে সে বেঁকে যাবে এবং বাঁকা যাওয়াটা এমন ভাবে করবে দেখো এটা এমন ভাবে উপরের দিকে কম্প্রেশন অন্য দিকে উপর এমন ভাব যে উপর দিকে টেনশন তার মানে একদিকে পজিটিভ বেন্ডিং মোমেন্ট আর একদিকে নেগেটিভ নিশ্চয়ই মাঝখানে কোনো একটা জায়গায় হবে জিরো বেন্ডিং পজিটিভ থেকে নেগেটিভ হচ্ছে सहज कर चारिकली क्यों बेर चेस्टा कर छात्र मैं 
এক্স্যাক্টলি মাঝখানে পয়েন্ট তাহলে কিন্তু আমি তিনটা কন্ডিশন পেয়ে গেলাম কি কন্ডিশন পাইলাম মাঝখানে মোমেন্ট হচ্ছে জিরো বেন্ডিং মোমেন্ট মাঝখানে জিরো তিনটা কন্ডিশন পেয়ে গেলে আমরা কিন্তু সলভ করতে পারি কেমনটা এরকম এটা কি বুঝতে পারবো না এখানে একটা পয়েন্ট অফ কন্ট্রাফ্লেক্সার এখানে পয়েন্ট অফ কন্ট্রাফ্লেক্সার হওয়া মানে এখানে পি দিলে যেহেতু দুই দিকেই সমান আগেরটা বুঝে নেই তাহলে এটা বুঝবো তাই এটাই যদি বোঝার চেষ্টা করি এখানে পি দিছিলাম তাহলে বললাম মাঝখানে পয়েন্ট অফ কন্ট্রাফ্লেক্সার তুমি এখানে মোমেন্ট নাও মোমেন্ট দিলে নিশ্চয়ই তুমি পেয়ে যাবা এখানকার হরিজেন্টাল আর ভার্টিক্যাল রিয়াকশন করবে কি আমার কথা কি বুঝছিস জি স্যার বুঝছি বুঝো না বুঝলে আমার প্রশ্নটা করতা করতা আমি আমি বুঝতেছি তোমরা বুঝছো না কেমন বুঝো না যে এই জন্য বললাম তুমি যে যে p/2 আর p/8 ph/8 তো পাবা না কারণ হচ্ছে আমরা এসিউম করছি তোমাকে একটু আগে বললাম প্রথম কথা কথা ছিল কিন্তু বলছি যে মাঝখানে পয়েন্ট অফ কন্ট্রাফ্লেক্স আর শর্ট হচ্ছে সিমেট্রিক্যাল হতে হবে মানে একই রকমের কলাম দুইটা सेम হইতে হবে সাপোর্ট দুইটা सेम হইতে হবে সেই কারণে কিন্তু আমরা এসিউম করলাম যে যেহেতু দুইটা সাপোর্ট দুইটা মানে দুইজন ভাই যদি সমান হয় ভাই একটা বাবা দুইটাই মাত্র ছেলে থাকে তাহলে সবাই অর্ধেক অর্ধেক পড়ে যেহেতু একদম সিমেট্রিক্যাল সো এখানে পি এর অর্ধেক এখানে সব রেজিস্ট করবে এখানে রেজিস্ট করবে এটা কিন্তু আরেকটা ইস্যু এটা সমস্যা সো যখন এটা আমরা পি বাই 2 জানলাম তখন কিন্তু আমি এখানে মোমেন্ট নিতে পারবো পি বাই 2 ইনটু এইচ সমান হবে ধরো এটা আর ওয়াই ইনটু এল বাই 2 তার মানে এইটা হবে পি এইচ বাই এল আবার যদি এটাকে আমরা এটা যদি p/2 হয় डेफिनेटली এটা p/2 আবার যদি এখানে সিমেট্রিক্যাল করতে পারি অথবা সামেশন অফ ভার্টিক্যাল এটা যদি ph/l নিচের দিকে হয় এখানে অবশ্য উপরের দিকে হবে আবার যদি আমি অর্থেক্টর ফ্রি বডি নেই এটা যদি p/2 টা রাইট ওয়ার্ড হয় তাহলে এখানে আমি লেফট ওয়ার্ড বা উল্টোটা বলছি এটা লেফট ওয়ার্ড হলে এটা রাইট ওয়ার্ড আবার এটা যদি আপওয়ার্ড হয় ডাউন ওয়ার্ড ঠিক একই ভাবে আমরা এখান থেকে বেন্ডিং মোমেন্ট শেয়ার ফোর্স সবই দেখা গেল এবার আমরা ফিক্স করতে যাই কতদিন আমরা আগের দিনও পড়াইছিলাম ফিক্স যদি যাই তাহলে কিন্তু একই কথা দুইটাই ফিক্স সাপোর্ট এখানে যদি পি থাকে তাহলে এটাও পি বাই 2 এটাও পি বাই 2 ঠিক আছে কি তাহলে এইটা যদি পি বাই 2 হয় তাহলে এখানে তো আর কোনো লোড নাই তাহলে डेफिनेटলি এটা যদি পি বাই 2 লেফট ওয়ার্ড হয় এটা পি বাই 2 রাইট ওয়ার্ড আবার এই ফ্রি বডি যখন আসে মাঝখানে পয়েন্ট তাহলে এটা পি বাই 2 লেফট ওয়ার্ড পাইলাম এটা আমি জানি না এখানে মোমেন্ট অফ সরি পয়েন্ট অফ কন্ট্রাফ্লেক্স মানে এখানে জিরো এখানেও কোনো মোমেন্ট নাই পয়েন্ট অফ কন্ট্রাফ্লেক্সে জিরো মোমেন্ট তাহলে এখানে যদি আবার মোমেন্ট নেই তাহলে নিশ্চয়ই ভার্টিক্যালটা পেয়ে যাবে এই ভার্টিক্যাল পাওয়া মানেই হচ্ছে আমার এই ভার্টিক্যালটা পেয়ে যাবে তখন আমি যদি এখানে মোমেন্ট নেই দেখা যাবে যে এইটা মোমেন্ট দিবে না এইটা তাহলে এইটা মোমেন্ট দিবে কত p/2 এখান থেকে h/2 তাহলে p/2 h/2 মানে ph/4 তার মানে এই মোমেন্টটা যেহেতু এটি ঘোরাচ্ছে রেজিস্ট্যান্সটা ব্লুটা উল্টা দিকে ঘোরা ph/4 फलो माल्टिस्टोरिंगल्टिस्टोरिंगल्टिस्टोरिंगल्टिस्टोरिंगल्टिस्टोरिंगल्टिस्टोरिंगल्टिस्टोरिंगल्टिस्टोरिंगल्ट
सामने जब डान दिखे पड़े मन आगे सिमेट्रिकल फ्रेम जो ये टा पी है ताले ए कॉलम में पी बाई टू नीबो से टा ए कॉलम में पी बाई टू नीबो सिमेट्रिक की दोहिता होगा दूसरे हिंच दूसरे ही किस्त ताले किन्तु पोटल फ्रेम हो बना ऐकी रखूँ है तो सो ऐहो ना मैं ये दूसरा बीम जो दूसरा जो दिया रुकों है की बोले बे है ताले हम की तर जेतो अखाने P ना या अखाने P by two आसे मतलब इफ़े मेरे अखाने P by two अखाने P by तो P होगे ताले ए इटा जो भी P by two है ताले ए इटा होगे P by two के दो भाग कर बे इटा होगे P by four इटा होगे P by two इट सॉरी P by four इटा होगे P by four इटा होगे P by जोखन दो ही जोने मिले क्या लो ना बुझने बोल बा किंतु दो इटा किंतु मिले क्या सदा मतलब ए जे ए माच ये बायरेक्ट ओ पी बाय फोर मास खाने हो जाते हैं पी बाय फोर एक दूरी था दैट मीस पी बाय टू अब आप जो उल्टा करे बोले पी बाय पी ना दिए बोल बोल जे अमी जाए ना ऐखने जो दी सेम जो तो आइडेंटिकल ऐखने जो दी बी है ऐखने ओ बी है ये दूरी टा मिले टू भी ये दूरी टा मिले टू भी एच अल्टीमेटली तो ऐसा नहीं आलटी में इतना है टू वी बायरेट ए बायरेट टा बाम दिकर बायरेट टा वन वी डांड दिकर बायरेट टा वन वी हमारे को था कि बुस्ते बाटे सर सर शे शे बी दिए कौन टा बोल रहे हैं तो ऐसी को था पी बाय फोर टा के भी हमी बोल रहा हूँ मेरा मैं जानी ना को तो तामी बोल रहा हूँ मुझे देखो प्रथम बाहर करें अमीर को तो हो भी जाएगा इधर के वी दौल ले जेतु सिमेट्रिकल दुई टा कॉलम ही तो ये जा वी और ये जा ओवी अब आर जेतु ये ये जा रहे जा हमारे जो टू वी है ये पास एक टू वी ऐकोन को तो अच्छी जी बोल लाम जी ये दुई टा कॉलम मिले एक टा कॉलम है तब जो होने मल मिले फिल्म वाले ये म तब ये फर्स्ट पी दे की वजह से ना डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा एक कोथा कोथा एक तो ये एक तो सेम एक तो सेम सेम कोथा है तो ये जब उसलिए होगा सामने पीस ज़्यादा रखना ऐसा ना शोंगा जो दी अगर तो बोलूँ सिंगल से डबल स्टोरेज जो है तो रे ऐसा नहीं अमी पी दी लाम पी दी ले क्या होगे तू भी बोलो अमी बोल ये बाहर एक टा जाने भी भीतर एक टा तार्दी को नहीं बोलते उल्टा डा ये टा जो टू भी है ये टा ओ भी ये टा 
একটা মিনিট একটু ফোনটা ধরো একটা ফোনটা ধরো হ্যালো আসসালাম না দিয়ে দেন मेथडेंट देखो परिष्कार रियल स्ट्रक्चरल एजम्पशन का के अपना एप्रोक्सिमेशन की बनाएलाम एप्रोक्सिमेटेड स्ट्रक्चर का होच्छे प्रत्येक ता बीम है जो तो तलाय हो प्रत्येक ता बीम है एक तो माच खाने तो रो इटा बीस फीट स्पेन ता दस फीट लेवल है बीम है दस फीट दूरत्ते एक टकरे पॉइंट टकरने तो रो इटा तीस फीट स्पेन ता � এটা যদি 18 ফিট হয় তাহলে এখান থেকে 9 ফিট দূরত্বে একটা করে পয়েন্ট অফ কন্ট্রাস্ট আছে। এবার কি বুঝতে পারছিস স্যার? আচ্ছা একটু কোনটা বলি। হ্যালো হ্যালো সবাই বলো। হুম হ্যাঁ। কিছু অর্ডার হয় না? पास कर फलो अच्छा जेट होए से होए से अकोरे तो तुम्हें जेट अकोन इस कारण नहीं जेट होए गए से हम तो रनिंग बिल ना है हम तो फाइनल काज हुए हैं इस रिल्स चलाई था ये बार तुमरा कि आमर कथा होती है तुमरा कि ऐसा नहीं एप्रोक्सिमेशन तब बुच्चो जेट प्रत्येक तब बी में आसो तुमरा जी सर बी में एक तक रे पॉइंट देखी The assumption गुलाब तो हम बोले थे ना, the shear force in in the in an interior column is twice the shear force of an exterior column, and there is a point of contact pressure at the center of each column, point of inflection बा point of contact pressure लगी कौथा, at the center of each beam. ऐसा जो देरू को मेरे एक ता example था तो portal में थोड़े analysis कुछ नहीं, तो हमने क्या हमारे basic ता बोला हम तीन ता portal frame आसे, शी तक क्या हमने ऐसा किसी कोर्पो ना रोशन रोशन कोरे बोले ऐसे बारसो पाउंड आसे, बारसो पाउंड लोट टक के नीबे चार टक कॉलम नीबे। हमारे कथन आप उस टेबल में बोलियो हैं, चार टक कॉलम नीबे। इर मुझे ये चार टक मुझे अभी देखती सी, दूसरी टक अच्छी भीतर के कॉलम, इंटरियर कॉलम, और दूसरी टक अच्छी एक्सटीरियर कॉलम। 
তাহলে প্রত্যেকটা ভিতরের কলাম কিন্তু দ্বিগুণ নিবে এ যদি ভি নেয় এও ভি নিবে যেহেতু দুইটাই বাইরে তাহলে টু ভি হইল আর এই দুইটা কিন্তু এক একজনেই টু ভি নিবে তার মানে টোটাল হয়ে গেল সিক্স বি আর সিক্স বি সমান হবে রেজিস্টেন্স বললাম বারোশো তাহলে এক বি হবে নিশ্চয়ই দুইশো তাহলে এ নিবে দুইশো বাইরের এটা নিবে দুইশো এ চারশো এ চারশো সেটাই আমরা বলতে চাই তো আমরা কি করলাম এ ভি এ টোয়াইস ভি এ টোয়াইস ভি সিক্স ভি সমান বারোশো অথবা তুমি যদি বলো উল্টাটা বারোশো মাইনাস সিক্স বি সমান জিরো বি সমান দুইশো তার মানে এটা দুইশো এটা কি তোমরা বুঝতে পারতেছ दूरे प्रत्येक कलम दूरे फ्लोर तो फ्लोर धक्का दी मध्य सब समान भावना बारो दशमिक छयल 
मन आरोप बुझे मुमेंट नहीं बारोशाटिक छोटे 
मान ग मान कत निश्चित मान सबाई चिंता करते रेफ्ट बुझाई बारोशोडी छोटी 
এখানে 200 গেছে 1200 থেকে 1000 আবার পরেরটাতে এখানে 1000 দিছি এখানে 400 দিছি এখানে আসছে 600 এখন এখানে কত আসছে 200 200 গুড তো তুমি বুঝে গেছো তাহলে এটা দিয়েই তো আমরা করতে পারি এখান থেকেই তো আমরা এখানে যাইতে পারি দেখো তো না বুঝলে আমাকে বলবা প্লিজ হ্যাঁ আমরা এখান থেকেই তো বললাম যে দেখো এখানে 18 ছিল 3 চলে গেছে 15 আরো 6 চলে গেছে 9 আরো 6 চলে গেছে 3 এবং এটা আসছে তো তুমি করতে পারবা না বুঝতে পারছো কি না পারবা না ইনশাআল্লাহ কলামে কলামে এসএসজি থেকে পাওয়া যাবে কলামের শেয়ার ফোর্স না কারণ কলামের শেয়ার ফোর্স কিন্তু হরিজন্টাল ফোর্স বিমের শেয়ার এক্সেল ফোর্স হরিজন্টাল ফোর্স তো তোমার কলামের শেয়ার ফোর্স কিন্তু প্রথমেই অ্যাজাম্পশন দিয়ে কি ফেলছো তুমি তোমার বিমের বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম লাগতেও কলামের শেয়ার ফোর্স থাকতেছে আবার বিমের এক্সেল ফোর্স ডায়াগ্রাম এখন বলো যে দ্বিতীয় তোরাটা বুঝছ কি নিচেরটা নিচেরটা দেখো তো 10 হবে বুঝছ কি না কারণ তোমার এখানে 12 দেয়া আছে নিচের বিমটা আছে 12 দেয়া আছে তুমি কিন্তু এখন এই যে এখানে বুঝছ এখানে তুমি পাইছো 3 4 3 তোর কোন দিকে যাবে বুঝছছো নিচের বিম কিন্তু নিচ্ছি উপরের বিমের জন্য যাবে বাম দিকে আর নিচের বিমের জন্য আসবে ডান দিকে কারণ এখানে তো পয়েন্ট অফ কন্ট্যাক্ট হচ্ছে একটা পয়েন্ট তাহলে 12 যেই দিকে 3 সেই দিকে আর এখানে কলামের এক্সেল শেয়ার ফোর্স হচ্ছে 5 12 আর 3 এ 15 5 বিয়োগ করলে 10 12 তো আছে বুঝছছো কি বলছি 12 আর 3 এ 15 15 আর 6 18 18 এর থেকে বিয়োগ দাও 5 আর 10 বাদ দাও তাহলে যা থাকবে তো কথা বুঝছছো স্যার এটা বুঝি না এটা मन आना जो हम আমি এটাই বলছিলাম আর এটা তো শেয়ার ফোর্স তুমি জানো যে 30 এ अप्लाइड ফোর্স 500 শেয়ার ফোর্স কিন্তু দুইটা একই দিকে কারণ এটা ছিল বাম দিকে তাহলে এটা হবে ডান দিকে কারণ ফিবরিতে তাহলে এটা 30 আর 5 মাইনাস বলছি এই যে এটার শেয়ার ইয়া কি বলে কলামের শেয়ার ফোর্স বাদ দিলে আমার এই বিমের এক্সেল ফোর্স আসবে 30 আর 5 এ 35 থেকে 12 12 বাদ দিলে 12.5 থাকবে এই বিমের এক্সেল ফোর্স কি পরিষ্কার বুঝতেছ না বুঝলে আমি বুঝাই দেব बत्रीसते আর আমি একটা অ্যাসাইনমেন্ট দিব আচ্ছা অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে কথা বলছি আরেকটা অ্যাসাইনমেন্ট দেব আমি করাই দিছি এটা আমি নিজে এক্সপ্লেইন করলাম না সেটা হচ্ছে কলামের বেন্ডিং থেকে বিমের বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম এইটুকু তোমাদেরকে অ্যাসাইনমেন্ট দেব নেক্সট ক্লাসে আমরা না বুঝলে বুঝিয়ে দেব এটা মানে ব্রেইনটাকে এক্সারসাইজ করে দেব আর আজকে এখানে শেষ করব আর নেক্সট হচ্ছে আমরা তোমাদেরকে गोविंद মোহন হয় বলছিল না কাদের বলতেছিল তোমাদেরকে আমরা ওই যে কি বলে কন্ডিশন সহ কিছু বিমের প্রবলেম দিছিলাম শেড এন্ড ভাউচার এর বইয়ে আমরা দাদা করতে বলছিলাম এখন তো যে আমাদের ক্লাস টেস্ট নেওয়া যাচ্ছে না তো সেই জন্য তোমাদেরকে বলছিলাম ওই অ্যাসাইনমেন্ট গুলো জমা দিতে কিন্তু আমার কাছে জমা হয় না কেমন আমাকে কাদের অথবা কেউ একজন শেয়ার বলছে যে তোমাদের কোনো পড়তে অসুবিধা হচ্ছে কোনটা অসুবিধা হচ্ছে বলবা আমাকে কত না একটা দুটো বলো আমাকে মানে অ্যাসাইনমেন্ট গুলো জমা অ্যাসাইনমেন্ট গুলোই কিন্তু ক্লাস টেস্টের মার্কস হিসাবে জমা 
मुमेंट हमस हंड्रेड लाभ कर जी माइनस मानी बाम दिखे नहीं बोझारे जा बाकी जयंटी 
কারণ তোমার প্রশ্নটা কি বুঝি নেই সেটা আমি যেটা প্রবলেমটা এটা বুঝলাম দেখো সি পয়েন্টে চারটা মেম্বার মিট করছে তিনটার মোমেন্ট দেয়া আছে বাকি তো অটোমেটিক্যালি বের হয়ে যাবে সাবমিশন অফ এম শুড বি জিরো আর প্রবলেমটা কি বলবে এখানে তোমার ডিস্ট্রিবিউট করার জিনিস এখন এটা করতে আরে গেলে পড়া আবার থাকতে পারে लिंक তোমাদের কথা বুঝতেছি না আমি কি আমারটা নষ্ট না তোমারটা গোবিন্দ আমার কথা শুনতে ছ না আর আপনার কথা শোনা যাচ্ছে না আমাদের যে কারেন্ট চলে কারেন্ট চলে গেছে তো না গোবিন্দ তুমি আবার ফোন দিছিস দেখ আছে হ্যালো কোথায় ইলেকট্রিসি চলে গেল কোথায় তুমি কত তোমরা কোথায় আছো এখন ঠিক <laughs> 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 যাবে <laughs> আমি কি বললাম প্রথমে আমি এই জয়েন্ট আর ফিবরে জয়েন্ট থেকে বিভিন্ন মেম্বার যাবে যেটা এই মেম্বারটা তখন জিতে যাবে আবার ধরো এখানে যে আমি সামেশন অফ এই জয়েন্ট এই যে চারটা মেম্বার জয়েন্ট খুব সহজে আমি বলতে পারবো না তার কারণ হচ্ছে কি এও কিছু দূর আমি 
शेष कर लगभग नेक्स्ट क्लास सेक्शन ओके सर अस्तु असाइनमेंट गुलो जमा दिए